বন্ধুরা আপনারা দেখছেন ইতিহাস ঐতিহ্য এবং শিল্প সাহিত্য ব্যক্তি ইউটিউব চ্যানেল সপ্তক মিডিয়া আর আপনাদের সঙ্গে আছি সুদেব চক্রবর্তী বন্ধুরা আপনারা অবশ্যই শুনেছেন বরেণ্য চিত্রশিল্পী এস এম সুলতানের কথা তার বাড়ি নড়াইলে তো সেখানে রয়েছে একটি সুলতান কমপ্লেক্স তার নামে যে ভবনটি রয়েছে এবং সেখানে তার ছবি এবং বিভিন্ন চিত্রকর্মের সংগ্রহশালা রয়েছে সপ্তক মিডিয়া সম্প্রতি সেখানে গিয়েছিল এবং আপনাদেরকে সেই জায়গাটি ঘুরে এখন দেখাচ্ছে বন্ধুরা দেখতে থাকুন আমাদের সঙ্গে আর আপনাদের সঙ্গে যুক্ত থাকছেন পুরোটা সময় জুড়েই শিকদার ওয়ালিজ্জামান তার ক্যামেরায় আমরা এখন দেখে নেব নড়াইলের এস সুলতানের বাড়িটি নড়াইল জেলা শহর থেকে বারো কিলোমিটার দূরে মাছিমদিয়া গ্রামে বিশ্ব বরণ্য চিত্রশিল্পী এস এম সুলতানের স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য সুলতান কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে দুই হাজার তিন সালে চিত্রা নদীর মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রায় সাতাশ একর জায়গা জুড়ে বিস্তৃত সুলতান কমপ্লেক্সের চারপাশে দুর্লভ প্রজাতির বিভিন্ন সবুজ বৃক্ষে ঢাকা অজস্র পাখির কলতার মুখর এই কমপ্লেক্সের সবুজ প্রকৃতির মাঝে শায়িত এস এম সুলতানের সমাধিস্থল সুলতান কমপ্লেক্সের দ্বিতল আধুনিক ফটো গ্যালারিতে শিল্পীর চিত্রকর্ম ও ব্যবহৃত জিনিসপত্র সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে প্রায় আটত্রিশ ফুট লম্বা আর্ট গ্যালারিতে সভ্যতার ক্রমবিকাশ ধান মারাই জমিকর্ষণ গাতা চাষ সহ মোট তেইশটি ছবি রয়েছে এস এম সুলতান শিশুদের ছবি আঁকা শেখানোর জন্য নদীতে বজ্রা নামের একটি শিশু স্বর্গ তৈরি করেছিলেন বর্তমান কমপ্লেক্স সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত শিশু স্বর্গে বাচ্চাদের ছবি আঁকা শেখানো হয় চিত্রশিল্পী এস এম সুলতানের বাড়িতে নির্মিত এই কমপ্লেক্সকে ঘিরে প্রতি বছর দশ আগস্ট শিল্পীর জন্মদিন উপলক্ষে নৌকা বাইশ প্রতিযোগিতা ও সাত দিন ব্যাপী সুলতান মেলার আয়োজন করা হয় প্রতিদিনই বরেণ্য এই চিত্রশিল্পীর দুর্লভ চিত্রকর্মগুলো দেখতে দূর দূরান্ত থেকে অসংখ্য দর্শনার্থীর আগমন ঘটে এবার আসুন শিল্পী এস এম সুলতান সম্পর্কে একটু জেনে নিই উনিশশো তেইশ সালে দশ আগস্ট তার জন্ম বর্তমান নড়াইল জেলার মাসিমদিয়া গ্রামে চিত্রা নদীর পারে বাবার মূল পেশা ছিল কৃষি শুধু চাষবাস করে তার সংসার চলে না তাই তিনি রাজমিস্ত্রির কাজও করতেন ছোটবেলা থেকেই এস এম সুলতান ছবি আঁকতেন তিনি যখন নড়াইলের ভিক্টোরিয়া কলেজেট স্কুলে পড়েন যখন তার বয়স দশ বছর তখন স্কুল পরিদর্শনে আসেন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি তিনি সুলতানের একটি স্কেচ দেখে অবাক হয়ে যান মুগ্ধ হয়ে যান তবে আর্থিক দৈন্যতার কারণে সুলতান লেখাপড়া করতে পারেননি লেখাপড়া ছেড়ে দেন বাবার সঙ্গে যোগ দেন রাজমিস্ত্রির কাজে দালান বাড়িতে বাবার আঁকা নকশা তার মনে গভীর ভাগে রেখাপাত করে একদিন তার বাবা জমিদার বাড়ির দালান তৈরি করছিলেন আর সেখানে নকশা আঁকছিলেন জমিদার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাবা ছেলের কাজে মুগ্ধ তিনি সুলতানের ছবি আঁকার শখের কথা জানতে পারেন তার ছবি আঁকা আঁকির কিছু নমুনাও দেখেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত সুলতানকে নিয়ে যান এবং ভর্তি করেন কলকাতা আর্ট স্কুলে কলকাতায় জমিদার ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের আরেকটি বাড়ি ছিল সেই বাড়িতেই সুলতানের থাকার ব্যবস্থা করেন কিন্তু সুলতান ছিলেন বড় বড়ই স্বাধীন চেতা মানুষ স্কুলের ধরা বাঁধা নিয়ম তার ভালো লাগত না এমনকি কলকাতার বদ্ধ পরিবেশ তাই তিন বছর সেখানে কাটিয়ে পড়াশোনা অসমাপ্ত রেখে ফিরে আসেন গ্রামে গ্রামেও বেশি দিন থাকেননি উনিশশো তেতাল্লিশ সালে চলে যান কাশ্মীরে সেখানকার প্রকৃতি ও আদিবাসীদের জীবন তাকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে সেসবই ফুটিয়ে তোলেন নিজের চিত্রকর্মে এরপর তার এগিয়ে যাবার গল্প পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরে স্কুলে আর্টের শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন অনেক নামি দামি শিল্পীর সঙ্গে তার পরিচয় হয় এবং তার অনেক চিত্র প্রদর্শনীয় হয় ইউরোপ জুড়ে কুড়িটির মতো চিত্র প্রদর্শনী হয় তার পাবলো পিকাসো সালবাদর দালির মতো বিখ্যাত চিত্রকরদের আঁকা ছবির সঙ্গে সুলতানের ছবি প্রদর্শিত হয় আন্তর্জাতিক খ্যাতি জোটে সুলতানের কপালে কিন্তু সে পর্যন্তই বাংলাদেশের মানুষ তখনও তার গুণের খবর পায়নি উনিশশো তিপ্পান্ন সালে ঢাকায় ফেরেন তিনি ঢাকায় একটা চাকরির খোঁজ করছিলেন কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি ছিল না বলে ঢাকায় চাকরি মেলেনি ফিরে যান নড়াইলে নিজের গ্রামে 
স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত করেন নন্দনকানন প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং নন্দনকানন ফাইন আর্টস স্কুল পরে সেই স্কুল দুটিও বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়টি এখনও চালু আছে চাতুরিয়া পুরুলিয়া প্রাথমিক হাইস্কুল নামে আর্ট স্কুলটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে অনেকটা অভিমান নিয়ে সুলতান চলে যান নড়াইলে সেখানেই চলে তার শিল্প চর্চা এস এম সুলতান ছবি আঁকতেন জল রং এবং তেল রঙে কিন্তু তার কাগজ আর রঙের মান ছিল খুব সাধারণ কিছু কিছু ছবি তিনি কয়লা দিয়েও এঁকেছেন তাই তার অনেক ছবি নষ্ট হয়ে গেছে এ বিষয়ে সুলতান সচেতন ছিলেন না সুলতান শুধু শিল্পী ছিলেন না তিনি সঙ্গীত ভালোবাসতেন খুব ভালো বাসি বাজাতে পারতেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে শিল্পের বীজ ছড়িয়ে দিতে যশোরের প্রতিষ্ঠা করেন একাডেমি অফ ফাইন আর্টস কলেজ এখন সেটা চারুপিট নামে পরিচিত উনিশশো একাশি সালে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ম্যান অফ অ্যাসিভমেন্ট সামনা প্রদান করে বাংলাদেশ সরকার তাকে স্বাধীনতা পুরস্কার এবং একুশে পদকে ভূষিত করে উনিশশো সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি তাকে আর্টিস্ট অফ রেসিডেন্ট ঘোষণা করে Uh, tactic situation and is staying here we can stay in our future situation in what way the activities will be performed that means we become very much amazed by observing all the pictures and it is so nice and beautifully decorated this uh, area is not possible to explain national at the same time bondura ei sm sultan er ei je bitai amra ashchi এখানে যে স্মৃতি সংগ্রহশালা রয়েছে এখানে দেখা হয়ে গেল একটা ছোট্ট বন্ধু আমরা এখন তার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইব তুমি এখানে কি দেখলে আমি অনেক কিছু দেখেছি আমি দেখেছি অনেকগুলো ছবি আছে আর গাছপালা দেখেছি এই গাছপালা গুলো খুব সুন্দর এবার লাগছে ভালো আর এই ফুলগুলো দেখতে ভালো লাগছে আর এখানকার সব কিছু আবার ভালো লাগছে এখানে ভালো বাতাসও আছে আবার ঐতিহাসিক একটি জায়গা এস এম সুলতান চিত্রশিল্পী ছিলেন তার এখানে তার এই গাছপালা ভালো লেগেছে মনোরম পরিবেশ ভালো লেগেছে তার ছবিগুলো ভালো লেগেছে এখানকার বাতাসও ভালো লেগেছে তো বন্ধুরা এখানে আসতে পারেন বেড়াতে আসতে পারেন এখানে আসলে আপনাদের ভালো লাগবে এস এম সুলতানের বাড়ির সঙ্গেই রয়েছে আরেকটি দর্শনীয় স্থান নড়াইল বাদাঘাট ভিক্টোরিয়া কলেজ সংলগ্ন চিত্রা নদীর পাড়ে রয়েছে এই ঐতিহ্যবাহী বাদাঘাট ভারতের গঙ্গা নদীর তীরে একই আদলে আরও একটি ঘাট নির্মাণ করা হয়েছে স্থানীয়দের কাছে এটি রাজবাড়ির ঘাট হিসেবে পরিচিত গ্রিক স্থাপত্য রীতিতে ডরিক কলামের উপর নির্মিত ছাউনিটি বাধাঘাটের মূল আকর্ষণ ঘাটের পাশে রয়েছে জমিদারদের বাসভবন বর্তমান জেলার স্থানীয় বাসিন্দারা বিকেলে অবসর সময় কাটাতে বাধাঘাট ঘুরতে আসেন একশো পঁয়ষট্টি বছরে কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই বাধাঘাটটি নাটোরের রানী ভবানীর পর নড়ালের জমিদাররা ছিলেন এই অঞ্চলের সবচেয়ে প্রভাবশালী জমিদার তারাই নির্মাণ করেছিলেন এই বাধাঘাটটি জমিদার রূপরাম রায় প্রথমে নড়াইলের আলাদাতপুরে জমিদারি গোড়াপত্তন করলেও এর প্রকৃত প্রসার ঘটে জমিদার কালীশঙ্কর রায়ের আমলে জমিদার বাড়ির গৃহবধূদের স্নান করার জন্য আঠারোশো তিপ্পান্ন সালে এই বাধাঘাটটি নির্মাণ করা হয়েছিল বিশ্ববরণ্য চিত্রশিল্পী এস এম সুলতানের বাস্তবিটা নড়াইলে তার স্মৃতিধন্য এই জায়গাকে আমরা স্পর্শ করে নিজেদেরকে ধন্য মনে করি বাংলাদেশের মুখ যে সমস্ত মহান ব্যক্তিরা উজ্জ্বল করেছেন এস এম সুলতান তাদের অন্যতম আমরা সত্যি আজ গর্বিত যে আমরা এস এম সুলতানের এই স্নেহধন্য এস এম সুলতানের পরশ মাখা তার বাস্তবিটাকে আমরা স্পর্শ করতে পেরেছি আফসিয়ামের পক্ষ থেকে আমরা আসতে পেরেছি এজন্য বলেন আফসিয়াম হচ্ছে অ্যাসোসিয়েশন ফর ফার্মার স্টুডেন্ট অফ ইসলামিক ইউনিভার্সিটি ইন মাগুরা যারা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র যারা কর্মসূত্রে মাগুরায় কর্মরত এবং যারা মাগুরার স্থায়ী বাসিন্দা তাদের নিয়ে একটি সংগঠন
তো আমরা আপনাদের ছবিগুলো দেখাতে পারলাম না এখানে কর্তৃপক্ষের নিষেধ আছে যে ছবিগুলো ছবি না তোলা এবং ভিডিও করা আমরা বাইরের পরিবেশটা আপনাদেরকে দেখালে দেখালাম এখানে আপনারা আসলেই আপনারা এই ছবিগুলো দেখতে পারবেন এবং এস এম সুলতানের যে কারুকাজের চিত্রগুলো সেগুলো আপনারা দেখতে পারবেন তার জীবনী সম্বন্ধে জানতে পারবেন বিভিন্ন বিষয় জানতে পারবেন আপনারা এখানে আসলেই আপনাদের ভালো লাগবে ধন্যবাদ কেমন লাগলো আজকের এই ভিডিওটি অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন তো আজ এ পর্যন্তই দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে অন্য কোনো দিন ততক্ষণ সবাই ভালো থাকুন সপ্তক মিডিয়ার সঙ্গে থাকুন